যখনই মাইলোঅ্যাবিলিটি রেজিমেন্ট দেওয়া হয় তখনই আমাদের বডিতে সমস্ত হেলদি সরি আনহেলদি স্টেম সেল রিজার্ভ শেষ হয়ে যায় এবং বডিতে রিমেইনিং যত ব্লাড সেল আছে ওইগুলোকে সম্পূর্ণভাবে কিল করে দেওয়া হয় লিম্ফোমা কিন্তু আজকের ডেটে হাইলি কিউরেবল ডিজিজের মধ্যে হয়ে দাঁড়িয়েছে নমস্কার আজকে আমাদের সাথে আবার আছেন আমাদের হেমাটো অনকোলজিস্ট ডক্টর হেমিকা মুখোপাধ্যায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ক্যান্সার হসপিটালের লিউকেমিয়া পেশেন্টের অর্লি সিমটমস কি কি আছে আচ্ছা লিউকেমিয়া যেহেতু একটা বোন ম্যারোজনিত ক্যান্সার তো যখনই বোন ম্যারোতে ক্যান্সার সেল তৈরি হবে ন্যাচারালি বডিতে ভালো রক্ত তৈরি হবে না তো সেই জন্য পেশেন্টের সিভিয়ার অ্যানিমিয়া বা সিভিয়ারলি প্লেটলেট কাউন্ট কমে যাওয়া যেটাকে মেডিক্যালি আমরা বলে থাকি থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া এগুলো দেখা যায় এগুলো দেখা যাওয়ার জন্য পেশেন্ট যে সিমটমস নিয়ে প্রেজেন্ট করে সেগুলো হচ্ছে প্রচণ্ড দুর্বলতা নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া একটু হাঁটলেই হাঁপিয়ে যাওয়া বুক ধরফর করতে থাকা প্রচণ্ড দুর্বল ভাব কিছু খেতে না পারা ওজন কমে যাওয়া প্লেটলেট কাউন্ট কমে যাওয়ার জন্য গায়ে কাল সিটে পড়ে ছোপ ছোপ পড়ে এবং কোথাও একটু লাগলেই কেটে গেলেই খুব বেশি ব্লিডিং হচ্ছে ব্লাড ব্লিডিংটা বন্ধ হচ্ছে না এবং গামের মধ্যে থেকে স্পন্টেনিয়াসলি ব্লিডিং হচ্ছে পায়খানার মধ্যে থেকে স্পন্টেনিয়াসলি ব্লিডিং হচ্ছে মানে এক্সেসিভ ব্লিডিং যেটা বন্ধ হচ্ছে না তারপরে ডাব্লিউ বিসি কাউন্টটা যেহেতু ক্যান্সারে মানে ডাব্লিউ বিসিগুলো যেহেতু ক্যান্সারে পরিণত হয় সেই জন্য পেশেন্টের নর্মাল ভালো ডাব্লিউ বিসি না থাকার কারণে পেশেন্টের খুব বেশি ইনফেকশান হওয়ার একটা প্রবণতা থাকে সেই জন্য সর্দি কাশি জ্বর লেগে থাকা তার সঙ্গে সঙ্গে কখনো কখনো পেশেন্টের যেহেতু লিউকেমিয়ার সঙ্গে আমাদের লিভার এবং স্প্লিনের সাইজ বেড়ে যায় স্পেশালি স্প্লিনের সাইজ বেড়ে যায় পেটের মধ্যে অ্যাবডোমিনাল ফুলনেস বা হেভি হয়ে থাকা খেতে না পারা বা অনেক সময় যেটা বাচ্চাদের মায়েরা স্নান কর করানোর সময় বা পেশেন্টরা নিজেরা স্নান করার সময় ফিল করে বা দিকে কিছু একটা স্নান করতে গিয়ে একটা বড় হার্ট কিছু ফিল করছে যেটা অ্যাকচুয়ালি স্প্লিন যেটা এই ক্ষেত্রে বেড়ে যায় এই সিমটমস গুলো দেখা বা গলার মধ্যে আমরা নর্মাল ভাষায় বলে থাকি গ্ল্যান্ড ফুলেছে কিন্তু ওগুলো গ্ল্যান্ড না বেশি বেসিক্যালি ওগুলো লিম্ফ নোটস গলার মধ্যে আমরা টাচ করে বুঝতে পারছি যে কিছু একটা ফুলে রয়েছে গলার মধ্যে বগলের মধ্যে বা কুচকিতে স্নান করার সময় আমরা ফিল করছি যে লিম্ফ নোটস ফুলে রয়েছে যেগুলো এইগুলো কিন্তু অনেক সময়ই লিউকেমিয়ার লক্ষণ হয়ে দাঁড়াতে পারে ম্যাম বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টের দুটো ভাগ আছে একটা হচ্ছে অ্যালোজেনিক একটা হচ্ছে অটোজেনিক তো দুটোর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি পার্থক্যটা কি অটোলোগাস ট্রান্সপ্লান্ট এবং অ্যালোজেনিক ট্রান্সপ্লান্ট অটোলোগাস ট্রান্সপ্লান্ট হচ্ছে যেগুলো যে ধরনের ক্যান্সারগুলো একটু কম অ্যাগ্রেসিভ হয় কিন্তু ফিউচারে রিল্যাপসের চান্স খুব বেশি থাকে সেক্ষেত্রে অ্যালোজেনিক মানে অটোলোগাস ট্রান্সপ্লান্ট মানে পেশেন্টের থেকেই হেলদি স্টেম সেলগুলোকে বেছে নেওয়া হয় একটা মেথড যেটাকে স্টেম সেল হারভেস্টিং বলা হয় বা স্টেম সেল অ্যাফেরেসিস বলা হয় তার মধ্যে দিয়ে প্রথমে পেশেন্টের যখন রোগ হয় রোগটাকে আগে কিওর করা হয় কিওর করা হয় কেমোথেরাপি ইমিনোথেরাপি বা রেডিয়েশনের মাধ্যমে তারপরে যখন রোগটা সম্পূর্ণভাবে কিওর হয়ে যায় তখন পেশেন্টের মধ্যে থেকে হেলদি স্টেম সেলগুলোকে বেছে আনা হয় এবং সেই হেলদি স্টেম সেলগুলোকে হার্ভেস্টিং করে কালেকশন করে রাখা হয় তারপরে রেসিডুয়াল আনহেলদি স্টেম সেলগুলো কেমোথেরাপি খুব হেভি কেমোথেরাপি বা মাইলোয়াবিলেটিভ রেজিমেনের মধ্যে দিয়ে মেরে ফেলা হয় যাতে ফিউচারে আর কখনোই আনহেলদি স্টেম সেলগুলো রোগের উৎপত্তি করতে না পারে তারপরে হেলদি স্টেম সেলগুলোকে পেশেন্টকে দেওয়া হয় যেটা কিনা পেশেন্টের থেকেই কালেক্ট করা হয় এবং তারপরে সেই হেলদি স্টেম সেলগুলো নতুন করে ভালো সেল তৈরি করে এবং ফিউচারে রিল্যাপসটাকে প্রিভেন্ট করে এটা হচ্ছে অটোলোগাস স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্ট অ্যালোজেনিক স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টেরও পদ্ধতিটা সেম কিন্তু এই ক্ষেত্রে স্টেম সেলগুলো কোনো হেলদি ডোনারের কাছ থেকে নেওয়া হয় যে কিনা পেশেন্টের ফুল ম্যাচ বা হাফ ম্যাচ তো এই অ্যালোজেনিক ট্রান্সপ্লান্টটা করা হয় আরও অ্যাগ্রেসিভ ডিজিজের জন্য আরও অ্যাগ্রেসিভ টাইপের ক্যান্সার যেমন লিউকেমিয়া বা বোন ম্যারো ফেলিয়ার এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন বোন ম্যারো ফেলিয়ার যেমন এই প্লাস্টিক অ্যানিমিয়া এইসব ক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রে পেশেন্টের মধ্যে আর হেলদি স্টেম সেল থাকে না সেক্ষেত্রে আমরা ডোনারের কাছ থেকে স্টেম সেল কালেকশন করা এবার হার্ভেস্টিং করা হয় স্টেম সেল প্রোডাকশান বাড়িয়ে বাড়ানোর পরে সেটা হার্ভেস্টিং করে ক্রায়ো প্রিজার্ভ করে রেখে পেশেন্টের যে আনহেলদি স্টেম সেল যেটুকুনি রেসিডুয়াল আছে পুরোটাকে মাইলোয়াবিলেটিভ কেমোথেরাপির মাধ্যমে নষ্ট করে দিয়ে ফ্রেশ হেলদি ডোনার সেলসগুলো দেওয়া হয় অ্যালোজেনিক ট্রান্সপ্লান্টে এবং সেই হেলদি 
সেলগুলো যখন ভালো সেল তৈরি করা শুরু করে তখন ট্রান্সপ্লান্টটা সাকসেসফুল বলা হয় যেহেতু অ্যালোজেনিক ট্রান্সপ্লান্ট অন্য কারোর থেকে নেওয়া হয় স্টেম সেলগুলো সেক্ষেত্রে কমপ্লিকেশান এবং গ্রাফ রিজেকশানের চান্স অনেক বেশি থাকে কিন্তু ডিপেন্ডিং অন কোনটা প্রাইমারি ডিজিজ তার ওপর ডিপেন্ড করে আমরা অটোলোগাস বা অ্যালোজেনিক ট্রান্সপ্লান্ট কোনটা প্রয়োজন আছে সেই ডিসিশন নিয়ে থাকি এবং অ্যালোজেনিক ট্রান্সপ্লান্টেরও অনেকগুলো টাইপ থাকে যেমন ম্যাচ সিবলিং ডোনার যেখানে ফুল ম্যাচ ডোনার নেওয়া হয় ফুল এইচ এল এ টাইপিং করে ফুল ম্যাচ ডোনার নেওয়া হয় কখনো কখনো ফ্যামিলির মধ্যে ফুল ম্যাচ ডোনার না পাওয়া গেলে আমরা অন্য ফ্যামিলি বা অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা ডোনার সার্চ করে থাকি যেটাকে বলা হয় মাড ট্রান্সপ্লান্ট বা ম্যাচড আনরিলেটেড ডোনার ট্রান্সপ্লান্ট যদি কারোর ম্যাচ ফ্যামিলি মেম্বার বা ম্যাচ সিবলিং ডোনার পাওয়া গেল না বা ম্যাচড আনরিলেটেড ডোনার যার পাওয়া গেল না যদি সেই ক্ষেত্রে এবং বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট ইজ আ ম্যান্ডেটরি থিং বিকজ অফ দ্য অ্যাগ্রেসিভনেস অফ দ্য ডিজিজ তখন আমরা হাফ ম্যাচ ফ্যামিলি মধ্যে থেকে হাফ ম্যাচ ডোনার নিয়ে থাকি যেটাকে হ্যাপলো আইডেন্টিক্যাল ট্রান্সপ্লান্ট বলা হয় সো দিজ আর দ্যাট ওভারঅল জেনারেল টাইপ অফ অ্যালোজেনিক ট্রান্সপ্লান্ট আরও একটি টাইপের ট্রান্সপ্লান্ট আছে যেটাকে সিনজেনিক ট্রান্সপ্লান্ট বলা হয় যেটা কি না ফুল ম্যাচ ডোনার শুধু না আইডেন্টিক্যাল টুইনদের মধ্যে যে ট্রান্সপ্লান্ট হয়ে থাকে সেটাকে সিনজেনিক ট্রান্সপ্লান্ট বলে বিকজ ট্রান্সপ্লান্ট ডেটা এটা সবচেয়ে বেশি ভালো ডক্টর মুখোপাধ্যায় আমাদের পেশেন্ট যখন বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট হয় আর কি তো ওখানে কমপ্লিকেশনস কি কি হতে পারে পেশেন্টের ওকে তো কমপ্লিকেশনস যেগুলো কমনলি কমনেস্ট কমপ্লিকেশন যেটা হয় যখনই মাইলোঅ্যাবিলিটি রেজিমেন্ট দেওয়া হয় তখনই আমাদের বডিতে সমস্ত হেলদি সরি আনহেলদি স্টেম সেল রিজার্ভ শেষ হয়ে যায় এবং বডিতে রিমেনিং যত ব্লাড সেল আছে ওইগুলোকে সম্পূর্ণভাবে কিল করে দেওয়া হয় তো তখন পেশেন্ট ট্রান্সপ্লান্ট ইউনিটের মধ্যে থাকে এবং পেশেন্টে তখন ডাব্লিউ বিসি কাউন্ট যেটা নর্মালি চার হাজার থেকে দশ হাজার হওয়ার কথা সেটা আমাদের শূন্যতে পৌঁছে যায় এবং প্লেটলেট কাউন্টও অত্যন্ত ক্রিটিক্যালি লো হয়ে যায় তো ডাব্লিউ বিসি যেহেতু আমাদের বডিতে ইমিউন সিস্টেম ক্রিয়েট করে সেই জন্য এই এই ফেজে পেশেন্টের সেপটিসেমিয়া বা বিভিন্ন ধরনের ওভার্ট ইনফেকশান হওয়ার খুব বেশি সম্ভাবনা থাকে এবং ইনফেকশানের কারণে কিন্তু খুব মানে ক্রিটিক্যাল ইনফেকশান হতে পারে সেক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রিকশন মেনটেন করা হয় তাছাড়া লো প্লেটলেট কাউন্ট হয়ে গেলে পরে যে কোনো মুহূর্তে ব্লিডিং হতে পারে যে কোনো ভাইটাল অর্গান থেকে ব্লিডিং হতে পারে তাছাড়া আমাদের পোস্ট ট্রান্সপ্লান্ট ইমিউন সাপ্রেশানের একটা ফেজ থাকে যে যেই টাইমে আমাদের ধীরে ধীরে ইমিউন সিস্টেমটা আগের মতো তৈরি হয় ওই ফেজে সাবধানতার অবলম্বন না করলে পরে বিভিন্ন ইনফেকশান হতে পারে তাছাড়া গ্রাফ রিজেকশান হওয়ার একটা চান্স থাকে ওভার ইনফেকশানে তারপরে এনগ্রাফমেন্ট না হওয়া বা যে স্টেম সেল হেলদি দেওয়া হচ্ছে সেই স্টেম সেলগুলো এনগ্রাফটেড যদি না হয় তাহলে ট্রান্সপ্লান্ট ফেলিয়ার হতে পারে তাছাড়া অ্যালোজেনিক ট্রান্সপ্লান্টে আরও কিছু কমপ্লিকেশান দেখা যায় যেটাকে বলে গ্রাফট ভার্সেস হোস ডিজিজ জিভিএইচডি যেটা যে কোনো ধরনের ট্রান্সপ্লান্টেই দেখা যায় মানে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট বলো লিভার ট্রান্সপ্লান্ট বলো তেমনি অ্যালোজেনিক বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেও যেহেতু আরেকজনের স্টেম সেল আমরা দিয়ে থাকি সেই কারণে আমাদের বডির ইমিউন সিস্টেম সেই স্টেম সেলগুলোকে রিজেক্ট করতে পারে এবং সেই জন্য গ্রাফ ফেলিয়ার হয়ে যেতে পারে যেটাকে গ্রাফ ভার্সেস হোস ডিজিজ বলা হয়ে থাকে যেগুলোর জন্য আমরা প্রলং ডিমিউনো সাপ্রেশানে রাখতে হয় পেশেন্টকে এগুলো কমন কমপ্লিকেশান বিভিন্ন ধরনের অপরচুনিস্টিক ইনফেকশান এটিপিক্যাল ইনফেকশান এই ব্যাকটেরিয়াল ভাইরাল ফাঙ্গাল মেইনলি ইনফেকশান বিকামস দ্য বিগেস্ট কজ অফ ডেথ ইন ট্রান্সপ্লান্ট পেশেন্ট তো সেই জন্য এগুলোই কমন কমপ্লিকেশান এছাড়া আরও অন্যান্য আনকমন অনেক কমপ্লিকেশান আছে সেগুলোতে অনেক ডিটেলে যেতে হবে বলতে গেলে তো এগুলো মোটামুটি কমন কমপ্লিকেশান ম্যাম একটু যদি লিম্ফোমার ব্যাপারে বলেন হুম লিম্ফোমাটা হচ্ছে আমাদের বডিতে এক ধরনের হোয়াইট ব্লাড সেল থাকে হোয়াইট ব্লাড সেলের অনেকগুলো টাইপ থাকে তার মধ্যে একটা টাইপ হচ্ছে লিম্ফোসাইট তো যখন এই লিম্ফোসাইটগুলো ক্যান্সারে পরিণত হয় ন্যাচারালি লিম্ফোসাইটগুলো জমা থাকে আমাদের লিম্ফ নোডের ভেতরে যেটা কিনা রিজার্ভ হয় সো লিম্ফোসাইটগুলো ক্যান্সারে পরিণত হলে লিম্ফ নোডগুলো সাইজে ফুলে যায় এবং তখন ওই রোগ ওই ক্যান্সারটাকে আমরা বলে থাকি লিম্ফোমা কিন্তু এটা বুঝতে হবে লিম্ফোমা কিন্তু আমাদের বডিতে লিম্ফ নোড সব জায়গায় রয়েছে অ্যাপার্ট ফ্রম লিম্ফ নোড লিম্ফোমা কিন্তু অন্যান্য জায়গাতেও ছড়াতে পারে বিকজ লিম্ফোসাইটগুলো আমাদের লিম্ফাটিক সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে যায় এবং লিম্ফাটিক সিস্টেম কিন্তু আমাদের ভেইন এবং আর্টরির প্যারালালি চলে 
তো আমাদের বডির সব জায়গাতে লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম রয়েছে প্রত্যেকটা অর্গানে লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম আছে তো লিম্ফোমা কিন্তু শুধুমাত্র লিম্ফ নোডের ভেতরে হয় না এটা অ্যাকচুয়ালি লিম্ফোসাইটের ক্যান্সার তো যেখানে যেখানে লিম্ফো লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম আছে বডিতে মানে সমস্ত অর্গানেই কিন্তু লিম্ফোমা ছড়াতে পারে কিন্তু এটা বেসিক্যালি একটা রক্তজনিত ক্যান্সার তো ম্যাডাম দুটো রকমের লিম্ফোমা আছে হজকেন নন হজকেন এটার ব্যাপারে যদি একটু এক্সাজুরেট করে আসলে লিম্ফোমাকে ওভারঅল ব্রডলি দুটো ভাগে ভাগ করা হয় হজকেন আর নন হজকিন হজকিনের আরও ছ সাতটা সাপটাইপ হয় নন হজকিনকে আবার ফার্দার দু ভাগে ডিভাইড করা হয় বি নন হজকিন অ্যান্ড টি নন হজকিন সো বি নন হজকিনের অ্যানাদার থার্টি টু থার্টি ফাইভ সাপটাইপ আছে এবং টি নন হজকিন লিম্ফোমার অ্যানাদার টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফাইভ সাপটাইপ আছে তো কোয়েশন হচ্ছে যে এগুলো কেন ইম্পর্টেন্ট এই সাপটাইপিংটা তখন আগেকার দিনে হজ সমস্ত হজকিন লিম্ফোমার এক রকম ট্রিটমেন্ট সমস্ত নন হজকিন লিম্ফোমার এক রকম ট্রিটমেন্ট হতো কিন্তু এখনকার দিনে শুধুমাত্র হজকিন নন হজকিন লিম্ফোমাও নয় বি নন হজকিন লিম্ফোমাটা বলাটাও সম্পূর্ণ মানে বলা নয় আজকের ডেটে এক্স্যাক্ট সাবটাইপিং করে লিম্ফোমার চিকিৎসা করা হয় এবং সেই প্রত্যেকটি সাবটাইপ অনুযায়ী সেই স্পেসিফিক সাবটাইপের ট্রিটমেন্ট যদি আমরা দিই লিম্ফোমা কিন্তু আজকের ডেটে হাইলি কিউরেবল ডিজিজের মধ্যে হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ইভেন উইথ আ স্টেজ ফোর ডিজিজ অফ লিম্ফোমা অনেকে কিন্তু পেশেন্ট কিওর হয়ে যাচ্ছে যদি আমরা ওই সাবটাইপ অনুযায়ী স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট দিতে পারি তো সেই জন্য টাইপিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়ায় তো অনেক কন্ডিশনস আপনি বললেন মাল্টিপল মাইলোমা লিউকিমিয়া লিম্ফোমা তো এটার আর্লি ডিটেকশনস কি কি আছে আর আমি কখন বুঝবো আমাকে একটা হ্যামাটো অনকোলজিস্টের কাছে যেতে হবে আর রেগুলার স্ক্রিনিংস বা কি করে করব কি করে বুঝবো কখন যেতে হবে আর কি সবার আগে হচ্ছে খুব কেউ ধরুন দুর্বল হয়ে পড়ছে ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট দেখে মনে হচ্ছে রক্ত শূন্যতা রয়েছে পেশেন্টের ফ্যাকাসে ভাবের জন্য তার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে পেটের মধ্যে বগলে কুচকিতে কোথাও ফোলা ভাব ফিল করছে তার সঙ্গে গায়ে ছোপ ছোপ পড়ছে কালো রঙের কালশিটে পড়ছে ওজন কমে যাচ্ছে পেটের মধ্যে হাত দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে প্লিহাটা বেড়ে গেছে এরকম ক্ষেত্রে একবার হিমাটো অঙ্কোলজিস্টের কাছে দেখানো উচিত যেটা করা উচিত আরও বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা তুমি বললে স্ক্রিনিংয়ের জন্য আমাকে অনেক আমাদেরকে উত্তর কিন্তু দিতে পারে বা অনেক আর্লি জিনিসটাকে ধরতে হেল্প করতে পারে যখনই খুব বেশি দুর্বলতা হচ্ছে খুব বেশি জ্বর আসছে একবার গিয়ে রক্ত পরীক্ষা করান জেনারেল ডাক্তারের কাছেই হোক না কেন একবার মিনিমাম ব্লাড টেস্টটা করান তাতে যদি কিছু রক্ত শূন্যতা ভাব বা প্লেটলেট কারণ খুব বেশি কমে যাচ্ছে বা শ্বেত রক্তকণিকা খুব বেশি বেড়ে গেছে বা কমে গেছে একবার গিয়ে রক্ত বিশেষজ্ঞ বা হিমাটোলজিস্ট বা হিমাটো অঙ্কোলজিস্টের কাছে দেখানো উচিত থ্যাংক ইউ ম্যাম আপনার প্রেসিয়াস টাইম শেয়ার করার জন্য আর আমাদের লিম্ফোমা লিউকোমিয়া মাল্টিপল মাইলোমার ব্যাপারে এতটা জ্ঞান অর্জন করার জন্য তো থ্যাংক ইউ ফর কলিং Yes, thank you so much. Thank you.